మీరు ప్లాట్ కొంటున్నారా కొంటే దాని రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఈ విషయం తెలక చాలామంది కంగారు పడుతూ ఉంటారు కొత్తగా ప్లాట్ కొనేవారు రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది మనం డబ్బులు ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఎక్కడ సంతకాలు పెట్టాలనే విషయం తెలియక చాలామంది సతమతం అవుతుంటారు వారి కోసమే ఈ వీడియోని చేస్తున్నాను నా వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ గురించి మొత్తం క్లియర్గా తెలియాలంటే వీడియో మొత్తం చూస్తేనే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది కొత్తవారు నా ఛానల్ చూసినట్టుంటే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ రోజులలో పైసా పైసా కూడా పెట్టి పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళ చదువుల కోసం వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళ కోసం ముందు జాగ్రత్తగా చాలామంది ఫ్లాట్లు కొంటుంటారు ఆ ఫ్లాటు ఎక్కడ కొనాలి ఎప్పుడు కానీ మనం పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచించే వాళ్ళం అయితే ఇప్పుడు మనం కొన్న ప్లాటు దగ్గర దగ్గర వాళ్ళ పెద్ద అయ్యి పెళ్ళి అయ్యేసరికి ఒక పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు అవుతుంది కాబట్టి చాలా టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనం తక్కువ రేట్లో కొనాలి ప్లాటు ఎక్కడ కొనాలి పట్టణానికి కొంచెం దూరం ఉన్నా సరే కానీ తక్కువ రేట్లో ప్లాట్ కొనాలి కొంటే ఇప్పుడు మనం పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి అదొక పదంతలు పదిహేను అంతలు పెరిగి పిల్లల భవిష్యత్తు కానీ వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళకు కానీ వాళ్ళ ఉద్యోగాలకు కానీ వాళ్ళ చదువులకు కానీ అక్కరకు వస్తుంది ప్లాటు కొనే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి అవి ఏంటి ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ ఒక ప్లాటు నాలుగు వేల గజము ఒక పదిహేను నూట యాభై గజాలు ఉన్నా కానీ ఒక ఆరు లక్షలు అవుతుందండి ప్లాటు ఆరు లక్షలు అయినప్పుడు మనం ఆ ప్లాట్ నచ్చింది మీకు ఓకే అనుకున్నారు తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే దానికి భయానగా ఒక ముప్పై నుండి యాభై వేలు యాభై వేలు ఇచ్చిర్రు అనుకోండి భయాన భయాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈసీ తీయాలి ఇన్కమ్ మైన్ సర్టిఫికెట్ ఆ సర్టిఫికెట్లో తీయడం వల్ల ఏంటంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ప్లాటు ఎవరి పేరు మీద ఉంది దానికి ఎన్ని లింకు డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయి అనేది అని మొత్తం క్లియర్ టైటిల్గా మనకు ఈసీలో వస్తుందండి డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉందా అసైన్మెంట్ ల్యాండా పట్టా భూమ కాదా అనేది మొత్తం సర్వే నెంబర్తో సహా మనకు ఈసీలో కనబడుతుంది ఈసీ తీసినట్టుంటే ఈ లింక్ డాక్యుమెంట్లన్నీ మొత్తం వస్తాయి కాబట్టి లింక్ డాక్యుమెంట్లు లేకపోతే మనకు బ్యాంక్లోని ఇవ్వడం కష్టమవుతుంది ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు మనం తీసుకుని అమ్ముకుంటామో రేపు ఇల్లు కట్టుకుంటామో తెలియదు కాబట్టి కంపల్సరీ లింక్ డాక్యుమెంట్లు అనేవి మొత్తం కంప్లీట్గా లింక్ డాక్యుమెంట్లు తీసుకోవాలండి మీకు ఈసీ ఈసీ కూడా నాకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఈసీ లింక్ కూడా ఇస్తున్నాను చూసుకోండి ఈసీ ఎలా తీయాలనేది కూడా ఒక వీడియో ఉంది మన దానిలో దాన్ని కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఈ భయాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నలభై ఐదు రోజులు టైం పెడతామండి ఇప్పుడు ఆరు లక్షల అమౌంట్కి ఒక నలభై ఐదు రోజులు టైం కంపల్సరీ ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక ఫైవ్ డేస్లో వన్ బై ఫోర్త్ అమౌంట్ కట్టాల్సి ఉంటుంది వన్ బై ఫోర్త్ అమౌంట్ అంటే ఒక లక్ష యాభై వేలు కట్టాల్సి ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ యాభై వేలు భయాన్ని ఇచ్చినాం కాబట్టి ఒక లక్ష రూపాయలు మనం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఈ చెల్లించేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్లాటు మొత్తం క్లీన్గా సాఫ్ చేయించాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఊరవతలు ఉంటాయి కాబట్టి చెట్లు అవి ఉంటాయి మొత్తం క్లీన్గా సాఫ్ చేపిస్తే సాఫ్ చేపియే వల్ల లాభాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్లాట్ సాఫ్ చేయించినప్పుడు అలా ఏదైనా కిరికిరి ఉన్నా కానీ డబ్బులు రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నా కానీ మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఎవరో ఓను వేరే వాళ్ళ జాగాను సాఫ్ చేస్తే వాళ్ళు ఊరుకుంటారండి వాళ్ళు వచ్చి మనం అడుగుతారు అది కూడా మనకు ఒక ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది మొత్తం ప్లాట్ సాఫ్ చేయించిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు రోజులు వెయిట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఐదు రోజులు గడుస్తుంది ఐదు రోజులు గడిచినాక ఆ లింక్ డాక్యుమెంట్లు అవన్నీ క్లియర్ టైటిల్ మొత్తం చూసుకున్న తర్వాత మనం వన్ బై ఫోర్త్ అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఇచ్చిన తర్వాత నలభై ఐదు రోజులు గడుస్తుందండి నలభై ఐదు రోజులు గడిచిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఇదే మనకు ముఖ్యమైన పాయింట్ కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళే ముందు ఇప్పుడు ఎవరైతే మనకు అమ్మే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర లింకు డాక్యుమెంట్లు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లు అన్నీ తీసుకుపోయి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కాడ డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ ఉంటారండి డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ తెలుసు కదా డాక్యుమెంట్ రైటర్సు వాళ్ళకి లింకు డాక్యుమెంట్లు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లు ప్రొసీడ్ చేయాలి ప్రొసీడ్ చేసిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనం ఎట్లయినా ప్లాట్ కొనే ముందు బ్రోకర్ ద్వారానే కొంటాం బ్రోకర్ ద్వారా కొనడం వల్ల లాభాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు బ్రోకర్కి ఇచ్చేది ఒక ఆరు లక్షల ప్లాట్ కొంటే ఒక పదిహేను వేలు బా ఇస్తుండొచ్చు మీరు కమిషన్ కానీ పదిహేను వేలు కమిషన్ తీసుకున్నందుకు ఆయన మీ ప్లాట్కి ఎప్పుడు బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది రేపు పొద్దున ఏదైనా కానీ మనం బ్రోకర్ దగ్గరికే వెళ్తాం ఆ పదిహేను వేల గురించి మీరు వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చుడు మనమే డైరెక్ట్ కొంటా అంటే రేపు పొద్ద
మనము ఒక గవర్నమెంట్ ఒక చాలన్ అనేది ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనకు దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది భూమి వాల్యూ ఎంత ఉందో దాని చాలన్ కట్టిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఇప్పుడు మనం మార్నింగ్ రేపు వస్తామని చెప్తే ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి రేపు పొద్దున పది గంటలకు అట్లా డాక్యుమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఈ కొనేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు ఇద్దరు అక్కడ వాళ్ళకి ఆఫీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆఫీస్లో కూర్చుండి ఆ డాక్యుమెంట్ మనం క్లియర్గా చూడాలండి ఎందుకంటే ఆ డాక్యుమెంట్లో ఏమాత్రం పొరపాటు జరిగి మనకు తప్పులు పడ్డా కానీ రేపు పొద్దున ప్లాట్ అమ్మేటప్పుడు కానీ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు కానీ ఈ బ్యాంకు లోన్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది అలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఎవరైతే అమ్ముతారో ఇప్పుడు వాళ్ళకు మిగతా అమౌంటు ఇప్పుడు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంటుంది కానీ అన్ని వాళ్ళకు అమౌంట్ కరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఈ డాక్యుమెంట్లు తీసుకొని డాక్యుమెంట్ రైటర్కి సంబంధించిన వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కు లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ డాక్యుమెంట్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళు స్కాన్ చేస్తారండి స్కాన్ చేసిన తర్వాత మన ఫోటోలు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు అమ్మేవారిది కొనేవారిది ఇప్పుడు మొత్తం ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఆన్లైన్ అయింది ఎందుకంటే మొత్తం మనకు ఆన్లైన్ అవుతూనే సేఫ్ అయిపోయింది డబ్బల్ రిజిస్ట్రేషన్లు కానీ దొంగ రిజిస్ట్రేషన్లు కానీ జరగకుండా కొత్త విధానం మనకు అందరికీ సేఫ్గా ఉంటుంది ఫోటోలు దిగిన తర్వాత మనకు ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా తీసుకుంటారండి మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకున్న తర్వాత మన దగ్గర ఎవరైతే ఇప్పుడు మన బ్రోకర్ వాళ్ళు అమ్మిన వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఇద్దరు సాక్షులను కూడా ఆడ వాళ్ళు ఫోటోలు తీసుకొని వాళ్ళవి కూడా డీటెయిల్ తీసుకున్న తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ లోపలికి వెళ్తామండి ఇప్పుడు సబ్ రిజిస్టార్ దగ్గరికి వెళ్తారు సబ్ రిజిస్టార్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వా సబ్ రిజిస్టార్ గారు మనది డాక్యుమెంట్ మొత్తం చెక్ చేసిన తర్వాత డబ్బులు ముట్టే అవన్నీ అడుగుతారండి అడిగిన తర్వాత ఓకే అన్న తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఒక రిజిస్టర్ ఉంటుంది ఆ రిజిస్టర్ తీసి డాక్యుమెంట్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇట్లా అవన్నీ వేసి మన సంతకాలు తీసుకుంటారండి సంతకాలు తీసుకున్న తర్వాత కూడా మన వేలి ముద్రలు కూడా తీసుకుంటారు ఇప్పుడు అమ్మిన వాళ్ళది కొన్న వాళ్ళది వేలి ముద్రలు తీసుకుంటారు తీసుకున్న తర్వాత మనం బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఇలా ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే పది రోజుల తర్వాత మనకు డాక్యుమెంట్ వస్తుందండి డాక్యుమెంట్ వచ్చే వరకు కొంచెం టైం పడుతుంది ఆన్లైన్ ప్రాబ్లం బట్టి మనకు ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి మనం ఈసీలో కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఈసీ తీ మనం ఆన్లైన్లో చూసుకున్నట్టుంటే డాక్యుమెంట్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ సిస్టమ్ కాబట్టి త్రీ డేస్లో ఫోర్ డేస్లోనే ఫ్లాట్ ఆల్రెడీ మన పేరు మీదకి వస్తుందండి ఇలా ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈజీగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే తెలియని వారకు ఉపయోగపడుతుంది వీడియో తెలిసిన వారికైతే దీన్ని చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే తెలియని వారికి ఉపయోగపడ అన్నదే నా కోరిక ఇలాంటి వీడియోలు చాలా చేయాలన్నదే నా కోరిక మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుంటే కామెంట్ రూపంలో కింద చేయలేదండి ఇంకేదైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఇంకేదైనా ఈసీ గురించి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు సమాధానం ఇస్తాను ఇంకా ఏదైనా కొత్త వీడియోలు మీకు ప్లాట్కు సంబంధించిన ఏలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కామెంట్లో పెట్టండి ఆ వీడియోలు కూడా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చినట్టుంటే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్లైకాన్ మాత్రం తప్పకుండా కొట్టండి ఎందుకంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి తప్పకుండా బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి